pessoas lendo, né? Que está tudo bem? E hoje vou fazer um vídeo diferente, sim! Que eu nunca fiz vários vídeos, eu nunca fiz, né? Com sorte, mas todos os vídeos do mundo. Mas não é isso que a gente tá falando aqui. Estamos aqui pra falar aqui que eu vim fazer um vídeo hoje fazendo uma maquiagem usando apenas duas sombras. E por que eu pensei em fazer isso? Eu vou explicar pra vocês que quando eu fiz a maquiagem inteira da Max Love, eu comprei esse duo e eu gostei muito. Eu tenho muito ele aqui, tenho muito ele aqui. Eu ainda tenho ele aqui. E eu uso bastante ele, pode parecer que não, mas eu uso bastante ele. E eu acho que às vezes a gente tem coisas que você fala assim, nossa, mas é só um duo, eu não consigo fazer um make inteiro só com isso. Você consegue? Eu vim aqui mostrar como. Mas vamos lembrar algumas coisas antes. Parece que eu sempre tenho que falar isso. Lembrar que eu não sou maquiadora profissional. Eu gosto muito de maquiagem, eu finjo que eu sei fazer maquiagem. É só isso. Eu... Entendeu? E aí eu vim aqui só dividir com vocês. Então pode ser que você vai falar, caralho, que maquiagem ruim. Né? É a vida como é. É, não, é gente da gente. Então é isso, só pra lembrar que eu não sou maquiadora profissional, eu só gosto, faço e finjo que sei, tá? E é isso aí, vim fazer, eu vou fazer apenas com, esses, com essas duas sombras. E lógico, gente, não vai ser uma maquiagem que... Caminhão. Vai embora, caminhão. Lógico que não vai ser uma maquiagem que vai ser tipo, meu Deus, Simone, você usou 20 sombras aí? Não. Pode sim parecer que são apenas duas sombras, mas eu acho que às vezes a gente precisa... Tinha uma inspiração pra pegar alguma coisa tão simples assim e falar, não, sabe? E é bom porque às vezes, tipo, você quer fazer uma coisa rápida, não precisa ficar tirando 20 coisas da sua frente, sabe? Então é isso. E eu vou dar umas dicas também que você pode, tipo, incrementar. Por exemplo, você pode usar o seu bronzer pra ser uma terceira cor, mas eu queria fazer realmente só com essas duas cores. Sem bronzer. Sem nada. Então vamos lá? Vamos lá. Pra um tutorial que não é tutorial. <risos> isso vai dar errado. Tá só você. Então esse estou bem pertinho, estou bem pertinho. Gente, eu não faço... Ai, machucando a cadeira, machucando a bunda. Eu não faço é, as sombras cerâmicas. Muita gente faz. E eu acho que deveria ser o certo que aí você tem mais ou menos uma ideia. Mas aí depois se você vai passar a base, cafunde um pouco. Eu, tipo, eu passo base em cima. Eu falei que aqui não é um tutorial de maquiagem, então eu não faço, tá? Mas se você precisar fazer, antes faz. E vamos usar o que vamos usar? O, a base multitudo lá da Candice Bray. Muita gente me indicou pra eu comprar o... SOS da pausa pra feministas ou da Fand. Gente, eu tô em foco, acho que eu tô, né? E eu vou, gente, eu vou. Ainda dá pra usar. Então eu vou usar o pincelzinho. Se você perguntar, mas aonde te falaram isso? Eu fiz um review, gente, deste produto, então. E vou passar, gente, só na pálpebra móvel, que nem eu falei, porque ele fica muito rosado no meu olho. Então eu passo assim, exatamente até o côncavo. E depois com o dedo, eu... Deixo ele bonitinho. Primer no lugar. Vamos usar a sombra. Primeira coisa que eu vou fazer é assentar até o côncavo pra a sombra não ter problema de... Sabe? Não, não esfumar direito. Entendi. Até aqui. Acho que eu subi um pouco demais o primer. Tudo bem. Isso feito, parece que não fez nada, mas fez. Acredita em mim, fez diferença. Aí agora, o que eu vou fazer é colocar esta cor bem compactada na papa móvel. Estou usando a gente, eu vou fazer muito blogueira agora. Eu estou usando o pincel da Pink Gloss N07. Não vai fazer alguma diferença, usa o pincel que você tem aí. Solta bastante pó. Mas gente, essa sombra, olha só, ela é tipo super pigmentada. Pra como vocês podem ver, já vou ter com os dois... Gente, eu faço os dois olhos ao mesmo tempo, porque eu não consigo fazer um depois fazer outro, porque eu acho que vai ficar diferente. Eu prefiro fazer, tipo, sempre, sabe? Aí, assim, ó, você já fez, colocou a cor. Agora você tem que esfumar pra essa cor ficar, tipo, degradê. Degra... Sabe assim? E misturando com a pele. <risos> então, eu peguei esse pincel que veio da planta da Zanf, que foi a única coisa boa que eu consegui aproveitar dessa planta da Zanf. Também tem um vídeo fazendo resenha dela. E este pincel é, tipo, muito bom pra fazer esse esfumado mais leve e perdendo Então, o pincel está limpo, ó. Tá, todos os pincéis que eu tô usando tão limpos. Eu uso aquele... Ah, eu não falei! Eu tô toda... Gente, essa aqui é a sombra do da Macrylan. É a cor 1... Macrylan, Maxi Love. A cor 193. Gente, mas essa aqui você pode fazer com qualquer versão, tá? Tipo, não precisa ser essa. A ideia, é só uma ideia. Bom, vamos antes que eu assim, tipo, não esfumar mais. Então, aí você tem que começar agora a esfumar essa cor pra, pra cima, pra riba. Gente, ó, eu nunca faço o rosto antes, que depois você arruma todas essas cacas aqui. E tirar essa linha de marcação que está, né? Porque tá com uma linha de marcação. Não vamos mentir que não tá, gente. E agora é a hora de você pôr uma música. De você pensar nos problemas da vida, soluções. 
pensar no que você quiser, que você vai ficar aqui muito tempo. Dá assim pra... Chegar à solução da paz mundial o tempo que você vai ter que ficar esfumando. Não porque a sombra é ruim, é que pra ficar bom mesmo, você tem que ficar bastante tempo esfumando. Aí é normal, quando você esfuma, vocês vão ver que tem uma diferença ainda aqui, ó, onde eu coloquei. Então eu vou pôr um pouco mais. Agora você tem que ir arrumando, devagarzinho. Então eu vou pegar um pouquinho ainda da sobra aqui, ó, do outro pincel. E vou tentar tirar essa marcação aqui, então. Vou pôr aqui, ó. E com o pincel mesmo que você tá colocando a cor, ó, você já pode até dar uma puxadinha. Pra não ficar tão marcado. Então você já vai... Vendo? Com o próprio pincel você pode já indo... Levantando um pouquinho a cor pra ela ir já. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ó, já esfumou bastante. Vocês estão vendo, ó? Já fez o degradê? Aí eu vou voltar com a cor branca. Aqui, ó. Aí você... Ó, vai aqui assim... Isso aqui a gente vai limpar depois, tá, gente? Esse cantinho aqui, ó, pra ficar do formato do olho que você quer. E põe aqui dentro também. A gente sempre esquece, às vezes, de iluminar, gente, a parte de dentro aqui do olho, mas é super importante. Qual é a coisa que eu falei? Só vou usar isso aqui, mas você pode usar o bronzer. Por exemplo, se você tem um bronzer, o que você pode fazer é, na hora de esfumar essa cor, você pode usar um pouco do seu bronzer pra deixar com mais uma tonalidade entre as duas cores. Outra coisa também que você pode fazer que é legal fazer, se você for usar... Gente, eu tô suando muito porque tô com um monte de luz na cara. Se você for usar um iluminador no rosto fazer alguma coisa, você pode usar o iluminador pra dar uma iluminadinha aqui com um brilhantinho e também ir dentro do olho. E até fica bonito porque aí combina com o iluminador daqui com o iluminador daqui. Eu sempre faço isso independente se é duas sombras ou três sombras. Eu gosto de pegar o iluminador que eu tô passando aqui e fazer um tic-tac aqui dentro que eu acho que fica muito bonito. Parece que junta, sabe? Tipo, faz... Nossa, tô tremendo, tô suando, tá uma beleza isso aqui. Essa primeira parte foi. Agora eu vou acabar o resto do rosto. Se eu conseguir com esse calor que está. Sério. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o calor. Só que eu espirro antes de fazer a pele. Às vezes que eu esqueci de espirrar antes de fazer o olho. Mas pode espirrar. E se vai dar, quer pra pôr em cima da maquiagem mesmo, não tem problema. Ah! Eu falei, engoli. Vocês estão vendo que hoje eu tô all over the place, né? Uh, vou fazer o resto do, do rosto. Dá. Pra gente acabar o olho, pra vocês verem. Calma, gente. Juro que vai ficar legal. Isso bem que eu já acho que tá legal, sinceramente. Eu sei. Ó. Por enquanto está assim. Já volto. Uh. Rosto pronto. Assim, né? Tipo, fiz uma coisa simples, nada muito elaborado. Estamos aqui. Agora a gente tem que esperar isso secar. Agora que eu me toquei, que eu esperei o negócio, eu tinha que esperar secar um pouquinho antes de continuar. Vamos esperar secar um pouquinho antes de continuar. Uh, vamos agora. Agora eu gosto de sempre esfumar um pouco da cor que eu tô em cima, no caso. Essa cor, que é a única cor que a gente tá usando nesse make. Embaixo do olho, eu vou usar esse pincel. Ele é grande, mas tem que ser... Eu queria usar o mínimo possível de pincel, entendeu? Tipo, o mínimo possível de sombra, o mínimo possível de pincel. Mas dá pra fazer. Pode ser que... Vai parecer que eu tomei uma porrada no olho? Pode ser, mas... Gente, tô com muito calor. Agora com a cor mais clara. Não sei se os dois olhos estão iguais. Marca. Acho que estão. Cor mais clara, a gente vê aqui, ó. De novo, pra dar aquela. Gente, tô suando num nível que vocês não têm ideia. Uh. Aí eu vou usar um truque que, assim, que eu sempre uso em qualquer sombra. Então, mesmo sendo duas sombras, 20 sombras, que é passar um lápis cor da pele dentro do olho. Que ele dá uma... Ainda mais se você faz tipo esse. Esfumado embaixo, eu acho importante, porque aí ele abre o olho. A água do vizinho escorrendo de novo, gente, eu adoro. Parece que tá chovendo aqui dentro. E o outro truque é o iluminador. Então, assim, eu vou passar o iluminador no rosto, que eu não passei ainda, né? Aí temos aquele truque básico de leve de sempre, pra deixar um pouco mais farpenho. Se passa a primeira camadinha, eu passo a segunda com ele molhado da parte que eu quero que brilhe mais. Aí, gente, qual é a outra parte do truque? Você colocar aqui dentro, ó. Aqui. E se você quiser ainda dar um... Ficar parecendo mais... Agora que eu reparei que eu tô parecendo oleosa, né? Ainda mais foi que eu tô suando. Você pode colocar... Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença na câmera, mas eu juro que faz, gente. 
E agora vamos com o rímel. Eu sempre passo rímel na sombra, na minha pálpebra. Não importa o rímel. Não importa escovinho, eu sempre faço caca. Só que é sempre, é sempre. Aí você passa um batom, que eu não tenho ideia qual batom. Ai, eu já borrei. É, eu sou muito... Gente, quando eu falo que isso aqui não é um tutorial, porque não é, porque eu sou assim, ó. Eu borro as coisas, faço tudo errado. Tirei. Ah, o que, que eu ia fazer? O que, que eu tava falando? O batom. Eu não sei que batom usar. Eu queria usar um batom bem cor boca mesmo. Você pode usar um batom tipo... Mas eu quero usar um batom bem cor boca, mas eu não sei qual. Será que isso aqui vai? Vamos ver se vai ornar. Vamos ver se vai ornar. Sou péssimo em combinar batom com look. Mas eu acho que esse ficou bom. Ah, oh, o bigode tá suando. Então é isso, gente. Ó, eu vou fechar os olhos pra vocês verem como ficou. Não, agora que eu vi que eu fechei os olhos e borrei de... Gente, e ó que eu nunca borro essa máscara. É porque hoje tá foda mesmo. Então é isso, pessoas. E acabou o olho do Kiki. Pode ser que você tenha gostado, pode ser que você não tenha gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você achar prático usar duas sombras. Se você falar assim, ah, já que eu já vou ter o trabalho, é melhor já tacar 20 sombras no olho mesmo. É que eu acho sempre bom ter um look assim, tipo, coringa. Por exemplo, você vai pro carnaval. Mas será que quando eu postar esse vídeo, o carnaval já vai ter passado? Pode ser que sim. Mas, gente, bloquinho, né? Você vai pra uma festa que tem glitter? Taca glitter, entendeu? Você faz isso e você taca glitter. E lembrando que sempre pode ter, tipo, diversas cores. Não precisa necessariamente ser essa cor. Você pode fazer com outras cores. E acho que é isso. Essa era a dica que eu queria dar, que às vezes a gente olha um duo e fala, não. E você pode usar paletas diferentes também. Mas é sempre bom a gente também conseguir fazer mais com menos. Acho que essa, essa era a intenção. Lembrando ainda que eu podia ainda ter usado o bronzer pra fazer o côncavo. Ajudar no côncavo ia dar mais, tipo, ia aparecer mais ainda que tem mais sombras no meu olho. Mas eu queria realmente só usar essas duas sombras, então... Eu só roubei pro iluminador, porque eu acho que o iluminador dentro aqui e aqui fecha o look como um todo. Então é isso. Vou parando por aqui antes que eu derreta completamente. Se inscreva no canal, compartilhe, faça todas aquelas coisas e vá lá no Instagram, que o Instagram é muito divertido. Vá lá no Instagram, que eu estou lá também. Por lá, às vezes eu faço umas enquetes, pergunto umas coisas. Então eu tô, tô, tô por todos os cantos, por onde você olhar eu tô. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, outro abraço. Tchau, tchau.